അസ്സലാമു വലൈക്കും നമസ്കാരം വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവ്ലി നെസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞി നെസ്റ്റാൾജിക് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെസ്റ്റാൾജിക് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കുറേ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും അതിലൂടെ നമ്മൾ രുചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ദി ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഡയറി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എപ്പോഴും എഴുതലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് എഴുതലൊന്നുമില്ല മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റീസണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറിച്ചിടും അങ്ങനെ അധികമൊന്നും എഴുതാതെ പക്ഷേ നമുക്ക് അന്ന് നടന്നത് എന്താണോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എന്താ അപ്പം മനസ്സിൽ വരുന്നത് അത് കുത്തി കുറിച്ചിടും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ കേട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് മിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മാനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്കൂൾക്കൊക്കെ പോയിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് ചോറ്റും പാത്രത്തിൽ ചോറും കറികളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടുമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളത് നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണവും കറികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കും പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഉപരി അതിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്ത് നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഉമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും സ്വാദ് കൂടായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും മക്കൾക്ക് അത് ഒരു കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മറ്റുള്ള ചേരുവകൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിലേക്കുൾ കൂടുതൽ അവരുടെ സ്നേഹമാണ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമാണ് ആ ഭക്ഷണത്തിന് രുചി ഏറുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കൂൾക്കൊന്നും പോലും നടക്കില്ല ചോരും മാത്രം ചോറൊന്നും കൊണ്ടുവല്ലോ നടക്കലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അന്ന് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ലഞ്ച് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേന കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അന്നുമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇതാട്ടോ ചേന പൊരിച്ചത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അത് കൂട്ട് അത് മാത്രം മതി ചോറ് ഞാൻ അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തക്കാളി കൂട്ടാൻ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും പിന്നെ ചമ്മന്തി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളത് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ടായി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ശരിക്കുള്ള എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചേന അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് അതൊന്നും പരത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേന ഫ്രൈ പോലെ തന്നെ ഈ വെണ്ടക്ക പൊരിച്ചതും ഉരുളങ്ങി പൊരിച്ചത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും കൊടുത്തയക്കൂട്ടുമ്മ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ
ഇത് വെന്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ തോലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എത്ര ടൈം ഇല്ലെങ്കിലും ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടും ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടും ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കൂ കേട്ടോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഉമ്മമാരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അവർ സ്നേഹത്തോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ എത്ര ധൃതിയുള്ള ടൈം ആണെങ്കിലും അതിൽ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലാണ് അവരുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ദാ ഒരു പച്ചമുളക് അതിൽ കീടിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ വേറെ മസാലാസായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഉമ്മ ചേർത്ത് കൊടുക്കലോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ഉമ്മ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കലില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു നുള്ള് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കലില്ല ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് അത് തക്കാളി കൂട്ടാനായിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഈ ചമ്മന്തിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരവി എടുക്കാതിരിച്ചു അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നുറുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ അതിന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചമ്മന്തി കേട്ടോ പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചമ്മന്തി പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ അത് ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയൊരു വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരു കളഞ്ഞ പുളി അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് അമ്മ ഈ മുളകൊക്കെ അത് അടുപ്പത്തെ വെച്ച് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും മുളക് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ തക്കാളി കൂട്ടാൻ എന്തായി നോക്കണം തക്കാളി കൂട്ടാൻ ഇതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ആ ഗ്രേവിയിൽ അല്ല ആ തക്കാളിയിലെ വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രേവിയിലാണ് അതുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടി കുട്ടി കൂട്ടാനുകളും പെരിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ചോറ്റും പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലുഫി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ മാക്ക് പണി എന്തോ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ വന്ന് ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർപ്രൈസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും എന്താ സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ള സമയം ആയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഇതിലിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിളിച്ചുവിനായാലും തന്നെ അവനിങ്ങനെ കഴിച്ചതൊന്നും ശീലമില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്കൂൾക്ക് സ്നാക്സൊക്കെ അല്ല കൊണ്ടുപോകുക ചോറൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടിയില്ലല്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ചോറ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശീലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലുഫിക്കാണെങ്കിലോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു രസമായിക്കോട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വെക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു തക്കാളി കൂട്ടാനൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ അതുപോലെ
ലുഫിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അവന് ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്തായാലും ചേനയൊക്കെ പൊരിച്ചതല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും അവർ കഴിച്ചു പിന്നെ ലുഫിക്ക് ഞാൻ തന്നെ വാരി കൊടുക്കണ്ടെന്ന് കേട്ടോ അവൻ ഒറ്റക്ക് അതൊന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സർപ്രൈസും കൂടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഉമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വൻപയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഒന്ന് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വന്നാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഒരുപാട് ഉപ്പ് നമ്മൾ കറി കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഉപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുത് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റവും തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ അമ്മാൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി തരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് അപ്പോൾ അത് മധുരത്തിന് ഇതിൽ ശർക്കരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കട്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് കട്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാകത്ത് മധുരത്തിന് ഇത് മതി കേട്ടോ അതിൽ കുറച്ചൊരു പാകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെക്കാം ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു തീക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇത് രാഗി എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതിന് എന്താ പഞ്ഞപ്പുല്ല് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്പം അത് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിനി ഈ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാ ചേരുവകളും തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ പോഷകങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ പിന്നെ ഈ രാഗി എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അരച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ആ ഒരു ഐറ്റം ആണത് അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും കട്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്കത് അരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു പാനിലോട്ട് ഈ ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിലോട്ട് തന്നെ ഞാനത് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ രാഗിയുടെ ആ ഒരു തവി ഉമ്മി ഉണ്ടാവും അത് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ വന്ന് ചാടും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചായയുടെ അരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിന് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഗി വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വൻപയറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആ രാഗി വെള്ളം അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അതാ വൻപയർ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ വൻപയർ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയാണിത് നമുക്കിത് കൈയെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം രാഗി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറു എന്താ പറയുക കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈയിടാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന
अब तेकूड़े चेरत इन नाइट मिक्स अत्रो इन पेरों इतने वेरुदा मतन के वैचल पशेष्टो मत वे कहते पुलिये तोह अब इनकिया चल भिष्टान अब इतपोलो भर इष्ट स्वीट इन या चल कहूँ इन रेसीपीस इन कुटी कुटी ईटमसूलिष्टर संभव बहुम रेसीपीस कनसो चल चल क्यों निर्देशिटी सोषम अब ईर स्वीट नोको अवरेंगे ट्राई चेज नोक परे चानल चानल कंटेंसिष्टा कमेंट फीड्बाक अब कुो अल नेगटीवेट फील अदपन कमेंस अट प्रश्न नमक इंप्रूवू इन नोस्टाजिक ब्लोग नेर मे उम्मीद फुडिने अब इतम पर रू वरी पाटुमान पाड़ा विचार अब अदूँ या पाड़ी लास्ट निर्टो एनी अड़ वीडियो इंशाला का वरूम थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग